नमस्कार म नारायण प्रसाद सापकोटा म आफुलाई एजुकेटर ट्रेनर टीचर भनेर चाहन्छु आज म तपाईलाई यो भिडियो मार्फत ब्लूम्स टेक्सोनोमीको बारेमा मैले केही जानेका कुराहरू भन्न गइरहेको छु र यो भिडियो ट्युटोरियल बनाउने प्रयत्न गरेको छु अ मेरो ज्ञानले भेटेसम्म मैले प्रयत्न गरेको छु भनेर चाहन्छु यो मेरो विश्वास नै हो के गल्ती भए माफ पाउ त्यसलाई सच्याएर बुझिदिनु होला अब ब्लूम्स टेक्सोनोमी भन्दा बित्तिकै यो कलेज लाई चाहिँ डिभाइस गर्नु भएको कसले चाहिँ यसलाई प्रपोज गर्नु भएको भन्दा अ बेन्जामिन ब्लूम भनेर अ जीविस अमेरिकन एजुकेशन साइकोलोजिस्ट भनेर चिनिनु हुन्छ र उहाँले विशेष गरी शिक्षाको क्षेत्रमा दुईटा गहन योगदानहरु दिनु भएको छ क्लासिफिकेशन अफ एजुकेशनल अब्जेक्टिभ्सहरुलाई अनि थ्योरी अफ मास्टरी लर्निङका लागि उहाँले योगदान दिनु भएको छ अब टेक्सोनोमी भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि यो दुईटा ग्रीक शब्दबाट आएको टेक्सिस भनेको अरेन्जमेन्ट नोमस भनेको साइन्स अथवा साइन्स अफ अरेन्जमेन्ट भनेर बुझिन्छ र अ सेट अफ क्लासिफिकेशन प्रिन्सिपल्स अर स्ट्रक्चर्स एन्ड डोमेन सिम्प्ली मिन्स क्याटेगोरी है विभिन्न क्षेत्रको लाई व्यवस्थित क्याटेगोराइजेसन भनेर पनि बुझिने गरिन्छ अ यसको व्याकरणको कुरा जाँदा 1956 मा बेन्जामिन ब्लूमले अ आफ्ना सहकर्मी मैक्स इगलहार्ट एडवर्ड फ्रस्ट वाल्टर हिट र डेभिड कार्थवोल सँग मिलेर उहाँले एउटा फ्रेमवर्क पब्लिसाइज गर्नुभयो यसलाई चाहिँ एजुकेशन गोललाई चाहिँ विभिन्न फ्रेमवर्कमा त्यसलाई क्लासिफाई गर्नुभयो जसलाई टेक्सोनोमी अफ एजुकेशनल अब्जेक्टिभ्स भन्छ एन्ड दिस फ्रेमवर्क ह्याज बीन एप्लाइड बाइ जेनेरेसन्स अफ टीचर्स एन्ड कलेज इन्स्ट्रक्टर्स इन देयर टीचिङ उहाँहरूले सुरु गरेको कुराहरु पुस्तौ पुस्ता सम्म पनि दशौं सम्म पछि पनि विभिन्न टीचर शिक्षाविद अथवा शैक्षिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले एक वा अनेक रूपमा प्रयोग गर्दै आउनु भएको पनि छ यसको परिभाषाको कुरा गर्नुपर्दा ब्लूम्स टेक्सोनोमी इज अ क्लासिफिकेसन सिस्टम युज टु डिफाइन अ डिस्टिंक्ट डिफरेंट लेभल्स अफ ह्युमन कोग्निसन मानिसको थिंकिङ लर्निङ र अंडरस्ट्यान्डिङका फरक-फरक अवयवहरुको बारेमा यसले क्याटेगोराइज यसलाई परिभाषित र यसको फरक तात्विक फरक कुराहरु देखाउन प्रयत्न गरिएको छ यसको उद्देश्यको रूपमा एजुकेटर्सहरुलाई द डेभलपमेन्ट अफ एसेसमेन्ट टेस्ट र अदर इभालुएसनका लागि अफ स्टुडेन्ट्स लर्निङका लागि करिकुलम युनिट लेसन प्लान प्रोजेक्ट्स एन्ड अदर लर्निङ एक्टिभिटीज एन्ड इन्स्ट्रक्शनल मेथड्स सच एज क्वेशनिङ स्ट्र्याटेजीजहरु बनाउनका लागि यसलाई प्रयोग गरिने उद्देश्य रु विकसित गरिएको थियो त्यसैगरी यो ब्लूम्स टेक्सोनोमी सर्वप्रथम 1956 मा ब्लूम्स ले सुरु गर्नु भएको थियो र त्यसलाई 2001 मा फेरि लोरेन एन्डरसन ले त्यसलाई रिभाइज गर्नुभयो उहाँ चाहिँ लोरेन एन्डरसन चाहिँ ब्लूम्स कै पूर्व विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो त्यसैगरी त्यो ओरिजिनल ब्लूम्स टेक्सोनोमी को बारेमा पनि मैले चर्चा गर्न सान्दर्भिक छ नै यहाँ र सुरुमै थ्री डोमेन्स अफ लर्निङ तीनवटा क्षेत्र थिए सिकाइका कोग्नेटिभ जसले मेन्टल स्किल नलेजका कुराहरु गर्थ्यो ज्ञानका कुराहरु गर्थ्यो अर्को इफेक्टिभ थियो ग्रोथ इन फिलिङ्स अर इमोसनल एरियाज एटिट्यूड अर सेल्फ कुरो गर्थ्यो अर्को थियो साइकोमोटर म्यानुअल अर फिजिकल स्किल्सका कुराहरु गर्ने गरिन्थ्यो इन्स्ट्रक्शनल डिजाइनर्स ट्रेनर्स एन्ड एजुकेटर्स अपन रेफर टु दिस थ्री क्याटेगोरीज एज केएसए है नलेज स्किल र एटिट्यूड का कुराहरु चाहिँ एजुकेटरहरुले गर्नु गर्नु गर्ने गर्नु हुन्छ है अथवा हुन्थ्यो अब अर्को पहिलो चाहिँ जाउ उहाँले सुरु गर्नु भएको कोग्निटिभ डोमेनमा कोग्निटिभ डोमेन इन्भल्स नलेज एन्ड डेभलपमेन्ट अफ इन्टेलेक्चुअल स्किल ज्ञान र त्यो बौद्धिक क्षमताका कुराहरु गरिन्थ्यो यसले रिकल गर्ने रिकग्निसन गर्ने है स्पेसिफिक फ्याक्ट प्रोसिडियुरल प्याटर्न्स एन्ड कन्सेप्ट दैट सर्व इन द डेभलपमेन्ट अफ इन्टेलेक्चुअल एक्टिभिटीज र स्किलका कुराहरुलाई चाहिँ यसले एड्रेस गर्थ्यो देयर आर 6 मेजर क्याटेगोरीज अफ कोग्निटिभ प्रोसेसेस स्टार्टिंग फ्रम द सिम्पलेस्ट टु द मोस्ट 
कम्प्लेक्स के रूप में छह वटा डोमेन हो रहा कम्युनिटी दो ये तो पहले पिरामिड ये मूव हो बने आ लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल जो हाईर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में कम्युनिटी डोमेन लाइक कैटेगराइज करी हो कसा नॉलेज कंप्रेंशन एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस रा इवैल्यूएशन करी आ छह वटा स्किल सब पहले ये मूव नॉलेज रा कंप्रेंशन लाइस हाईर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का रूप में कैटेगराइज करने गरी इंसान। वही लो नॉलेज वाले को क्यों हो बनने तेरा जामू। इन बाप्स तरीका लो पिस्पेसिस एंड यूनिवर्स तरीका सब मेथड्स एंड प्रोसेसेस और रिकॉल लो दी पैटर्न स्ट्रक्चर और सेटिंग। सिंपली रिकॉल करने या तो मेमोराइज करने को रहा होता ह अब कुछ और कंप्रीहेंशन बनने को रहा सर रिफर्स्ट टू अर टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एप्रीहेंशन सो दैट द इंडिविजुअल नोज व्हाट इज बीइंग कम्युनिकेटेड वो क्ये प्रसारित करना खुजिए को क्ये भन्ना खुजिए को करा हर उसे स्टूडेंट ले भन्ना सकता है अथवा तेरा अनुवाद करना सकता है ट्रांसलेट कंप्रीहेंस और इसके लिए एप्लीकेशन लेवल में से किस बने क्यों नॉलेज रहा कंप्रीहेंसिव बात है नॉलेज रहा अंडरस्टैंडिंग बात है आय का पूरा हर लाई चलाई से व्यवहार में उतारने आता है चलाई एफ्लाई करना सकने सोचते हैं जैसे इस्ट्रेल ने सेलेक्ट ट्रांसफर एंड यूजेस डेटा एंड प्रिंसिपल्स टू कंप्लीट उले से स्टूडेंट ने गर्न सक्छ जस्तै कम्प्युट हुन सक्छ सोल्व गर्न सक्छ एप्लाई इज नलेज जानेको कुरालाई एक्जामपल यहाँ देखाइएको छ 100 15 85 भन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उले सब्ट्र्याक्ट गर्न छ यो घटाउने हो भन्ने कुरा एप्लाई गरेर निकाल्न सक्ने कुरा हो चाहिँ एप्लिकेशन लेभलमा आए त्यसैगरी एनालाइसिसको पार्ट आउँछ ब्रेकडाउन अफ अ कम्युनिकेशन इन टू इट्स कन्स्टिट्युएन्ट एलिमेन्ट्स अर पार्ट कसैले भन्न खोजेको कुराहरुलाई सिधै को भनेर बुझ्नु भन्दा पनि अथवा तलाई ग्रहण करने बंद बने तलाई टुक्रा टुक्रा में तलाई एनालिसिस करने तलाई छुट्टा होने हैं स्टूडेंट डिस्टिंग्यूशन क्लासिफाई रिलेट्स डी इविडेंस और स्ट्रक्चर ऑफ स्टेटमेंट और क्वेश्चन है फिर एनालाइज करने सकता कैटेगराइज करने सकता कंपेयर करने सकता सेपरेट करने सकता सिमिलरिटीज का आधार में थोड़ा अपने डिफरेंसेस का आधार और छुट्टे होने सामने जाते ओल्ड कैपिटल ऑफ या पाकिस्तान न्यू कैपिटल टर है है इन अ पुराना कैपिटल ले वाला क्यों अरे नया कैपिटल किना वाई बने को एनालाइसिस करने है एलाइ और कुछ में वाई वे एनालाइसिस करे रह पने रखना सकने छह मतलब वाई बने तो एनालाइसिस डोमेन में पड़े इसके सिंथेसिस एनालाइज कर सके बसे आउने एक राह रुलाई ये उटा नया सिंथेसाइज करने अपने तरीका � तो प्रोडक्ट में प्लान और प्रपोजल में रखना सकने, है डिजाइन करना सकने, इन्वेंट करना सकने, जिब्लाब करना सकने से सिंथेसिस में पढ़ने सकते हैं। ये एग्जांपल के रूप में ये कैन कंबाइन दिस टू मेक अ सेंटेंस टाइप जैसे मदर इन्वेंशन इज नेसेसरी द लाई अब नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन मानेरा भाने भाने करी और कुछ हो इवैल्यूएशन का पूरा हरो ये जुड़ी रहा हूँ सां इवैल्यूएशन बने को जॉजमेंटल बने जॉजमेंट बने वार तो वैल्यू ऑफ मेथड मेथड फिर गिवन प्रपोजेस का लागे इसमें क्या जॉज आज ही लर्न वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग अब ये जॉज करने को आ रही इवैल्यूएशन करने को आ रही क्या चौस करने, रिकमेंड करने, क्रिटिक करने, ना जस्टिफाई करने, है ती कुरान से इवैल्यूएशन आंतर का पढ़ने का कसन। और कुछ डोमेन को कुरान करना गया है मैं एफेक्टिव डोमेन, सेकेंड डोमेन। स्किल इस द एफेक्टिव डोमेन डिस्क्राइब्स द वे पीपल रिएक्ट इमोशनली एंड देर एबिलिटी टू फील अदर लिविंग थिंग्स बैलुइंग का पुराए, ऑर्गेनाइजिंग का पुराए, कैरेक्टराइजिंग का पुराए, यहाँ पांच छोटा पुराए सही, एफेक्टिव डोमेन को क्षेत्रातिकार भीतर अथवा डोमेन भीतर पढ़ने का पस। नहीं, कुछ ऐसा करना था लोग, रिसीविंग मैंने बताया लोएस्ट लेवल द स्टूडेंट पैसिवली पेज इटेंशन, नहीं, कुने कुराए वैसे ही हेरेरा 
सहानुभूति करने आप ग्रहण करने जैसे स्टूडेंट सह पर्सन हेल्पिंग अ पोअर एट गरीब सहयोग देखे ल गरीब सहयोग पर्द रहे भाई कुछ बुझने रिशिविंग न अर्क रिस्पोडिंग का कुछ स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिशिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस अब रिस्पोड करें नट ओनली एटेन्स टू अस स्टिमुलस द स्टूडेंट्स अल्सो रिएक्ट इन द समय जस्त कि ही सो दैट पीपल एप्रिशिएटिंग द पर्सन वेन ही हेल्प पोअर अब आप कसयोग देखे एप्रिशिएटिंग देखियो तो रिस्पोडिंग गए गरीब सहयोग रामने रिस्पोड करने हाई भैल्यूइंग द स्टूडेंट एटैटेज अ भैल्यू टू एन अब्जेक्ट फिनोमिनल अर पीस अफ इन्फर्मेशन द स्टूडेंट एसोसिएट्स अ भैल्यू अर सम भैल्यूज टू द नलेज द एक्वायर्ड को कुरा आउँछ जस्तै ही गिव्स भैल्यू दैट हेल्पिंग पुअर इज एन एप्रिसिएबल अब देखियो गरिबलाई सहयोग गरेको देखियो उले आफूले एप्रिसिएट गर्यो हो यो राम्रो काम हो भनेर अ त्यसलाई भैल्यू दिने र मैले गर्न सक्छु मैले नि गर्न पर्छ भन्ने लाग्नु चाहिँ यो भैल्यूइंग अन्तर्गत चाहिँ पर्न हो है त also organizing the students can put together different values information ideas and can accommodate them within his or her own schema ma rahna sakne chai ke bhayo tyo chai organizing bhayo aphno ma bhayo jastai comparing relating the elaborating on what has been learned that he organizes his learning that he can help or aba help garne bhayo tara byavasthit tarika le kasari help garna sakinchha bhanne kura chai organizing ma bhayo Rising, so students at this level tries to build abstract knowledge of a new class in their body. Chicken or something. At this stage, the habit becomes the part of his character. They like to characterize him. This is a new life pattern. What is it? Is it a new life pattern? The life pattern. Hey, poor child, no, who is it? Poor child, you are. My life, this is a society. How many people are there? Passive guy, that is something like that. What is it? आपने जीवन पद्धति करने फोर लाइफ पे बस्ते इतने रूप में पे बस्ता अपन गर्मी गरी रखने पद्धति से कैरेक्टराइज़ हो पाओगे सकिंस और लास्ट डोमेन सब यो साइकोमोटर डोमेन है लाइक एक्शन बेस ऑफ़ लाइक स्किल बेस डोमेन को रूप में पनी परिवासित गर सकिंस तो हर यूज़ को क्षेत्र में किस बने स्किल है उन्हें काम करना सकने यो हार्ड स्किल अथवा सॉफ्ट स्किल सब जुड़ियो स्किल ब्लूम रा उनका पॉलिप्स ले जाए इसमें जाए डोमेन सब कैटेगरीज कीड गर्म वाय को जाए सही ना ऐसे समय तो देखी दाई ना तो रा अब अब फिर ही मौजूद है ना सांसु 1956 में शुरू हुआ को ब्लूम स्टैक्स नमी को लाई 2001 में जाए रिवर्स ग वहाँ के अपने पूर्व विद्यार्थी ले जाए ब्लूम स्टैक्स ने मी रा वहाँ ले जाए लोरिंस एंडरसन ले डेविड कार्टोल्स में मिले रा कम्युनिटी डोमेन लाई रिविजिट करने प्रयत्न करने वाले सा और दूसरी जगह डोमेन होगी ना दे में में दी चेंजेस की चेंजेस आ रहे जाए हाई को सा तो जाए एक्शन भाव और को रूप में पूरो अरु गर्नु भएको छ तिनीहरुलाई रिअरेन्ज गर्ने प्रयत्न अ यसकी यी कारणले एका युजहरु इम्प्लिकेसनहरु एजुकेशन सेक्टरमा कसरी भइराखे भन्दा अ यसले चाहिँ यस्तो रिभोलुसनाइज गर्यो टीचिङ फिलोसोफिज लाई है अ अनि यसले चाहिँ यो भन्दा अगाडि चाहिँ के थियो भने बडी कन्टेन्ट बेस्ड थियो तर प्लेन स्टक्समा आइ सकेपछि स्किल बेसमा अलिकति धेरै स्किल सिप सिकाओ सब दाल संसार संग जोड़ो भन्ने थीम संग अलिकति बड़ी यो ब्लू स्टेशन में मिले और डायरेक्शन दिए वे फरवार्ड लुकिंग फरवार्ड का प्रारो ये आए नहीं आ तेज कारण सही ये ले ये उचा रिवोल्यूशन सनाइज करो एजुकेशन पढ़ाएगा जी प्रोसेस आउटकम लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस लाइ अब रिवाइज में कि सब ने पहला को ये ता तो पहले लेक्चर है ना बोलवाने पहला से नॉलेज कंप्रेंशन एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस रा इवैल्यूएशन थियो तीस पर सारे अब रिवाइज वही से कुछ क्या आयो रिमेम्बरिंग अंडरस्टैंडिंग एप्लाइंग एनालाइजिंग इवैल्यूएटिंग क्रिएटिंग सही आइले को लेटेस्ट एजुकेश 
यो लेटेस्ट कुराहरु चाहिँ इम्प्लिकेसन का कुराहरु गरिराख्दा खेरि ब्लुम स्टाफ सँग गर्दा प्याक मन मैले अकाडी पनि भने ती अकाडी भनेका कुराहरु नै हो यो त्यसले चाहिँ धेरै मद्दत पुर्यायो र रिभाइज गरेको कुराले थप त्यो चाहिँ एनालाइसिस गर्न हेर्नका लागि डिफरेन्ट लेभलमा क्याटेगोरिकली क्लियरली हेर्नका लागि मद्दत चाहिँ अवश्य पुर्यायो अब अन्तिममा तपाईले यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा थ्यांक यु मेरो दुसासलाई पनि पहले लाइक करी दिनों ने सब, शेयर करी दिनों ने सब अने पूर्ण विश्वास के साथ फिर या फिर इस तरह वीडियो और लिए रा वास्तविक उन्हें वास्तव करते हैं आज के यूट्यूब चैनल पर विदाउंसों हस्ता नमस्कार